hamburgerleriniz, sandviçleriniz için mükemmel bir ekmek yapıyoruz. Üzeri yumuşacık, içi pamuk gibi yumurta sarısının o vermiş olduğu kahverengi rengiyle beraber şahane bir hamburger ekmeği yapacağız bugün. Birçok hamburger ekmeği çeşidi var ama birçoğunu yapmak için e, makine ihtiyacınız var. Çünkü içerisinde bolca yumurta olan brioche var. Mesela e, çok fazla yumurtalı olduğu için elle yoğurması neredeyse imkansız. Fazla ustalık gerektiriyor. Süt tozuyla yapılanlar var. Patates e, unu tozuyla yapılanlar var. Bu malzemeye de ulaşmak zor olduğu için bunları da bir kenara bıraktım. Ben bugün size gelin elimizde yapabileceğimiz klasik içerisinde yumurta da olan, süt de olan yumuşacık bir hamburger ekmeği yapacağım. Ölçüleri hem bardak ölçüsüyle de vereceğim. Aynı zamanda gram ölçüsüyle vereceğim. Kim nasıl istiyorsa sonrasında öyle yapacak. Öncesinde sıvı karışımımızı hazırlayalım. Sonrasında yoğurmaya başlayacağız. İşe önce sıvıları karıştırarak başlayalım. Burada 150 mililitre kadar suyumuz var. Yaklaşık 3 bölü 4 su bardağı kadar. İçerisine de yarım çay bardağı kadar süt ekleyeceğiz. O da 50 mililitre. İçerisine bir tane de yumurta koyacağız. Ve sütün içerisinde çözülsünler diye de burada şekerimiz var, tuzumuz var ve mayamız da var. Şimdi hepsini ekliyoruz sütün içerisine. Mayamız instant olduğu için beklemesine gerek yok. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da toz şeker, 1,5 çay kaşığı kadar tuzumuz var. Tuz miktarı az olduğu için en baştan ekleyebiliyoruz. Kabımıza unumuzu ekleyelim. Hamur biraz cıvık olacağı için ilk başta böyle spatula olur, tahta kaşık olur ya da sert bir kaşıkla karıştırabilirsiniz. Sonrasında zaten tezgahta yoğurmaya devam edeceğiz. Ortasını ufak bir havuz açtık. Sıvı karışımı doğruca ortaya koyuyoruz. Bunu kenarlardan hafiften ortaya alarak yavaş yavaş macun kıvamında bir hamur yoğuracağız. Bir de burada neyimiz var? Tereyağımız var. O da sıcaklığında yaklaşık 40 gram kadar. O da 1,5 yemek kaşığı kadar yapıyor. Onu birazcık hamur yoğurduktan sonra ekleyeceğiz ki en baştan hamurun dışına çıkmasın diye. Evet, neredeyse toparlandı. Artık karışımımızı tezgaha alıp yoğurabiliriz. İyice için sıyıralım. Evet, hamurumuz artık ufaktan toparlandı. Hafiften yaydıralım. Ve oda sıcaklığındaki yumuşak tereyağımızı sürelim üzerine. Varsa bir tane hamur kazıyıcınız bu işlemler çok işinize yarayacaktır ama yoksa da paniklemeyin. Elinizde ya da daha sert bir spatula ile kenarlarını toparlayarak bu işi yaparsanız yine işi kurtaracaksınız. Ara ara daha önceki gösterdiğim vur ve katla yöntemini de kullanabilirsiniz. Hamurumuz hafiften yumuşak olduğu için ele kolayca yapışır ama zamanla yoğurdukça ne kadar pürüzsüzleştiğini siz de göreceksiniz. Evet. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet oldu. Şimdi kontrol edelim. Bakın güzelce sekiyor. Glutenini de kontrol edelim. Ne yapıyorduk? Ufaktan köşesinden bir parça alıp çekiştiriyorduk değil mi? Çekiştirince bakın pürüzsüz, kopma falan yok. Gayet her şey yolunda. Bir temiz bir tane kap alalım. Benim şurada kabın tabanında kalan bir çay kaşığı kadar tereyağı vardı. Onu süreceğim. Eğer yoksa zeytinyağı sürebilirsiniz ama unlamanızı tavsiye etmiyorum. Biraz yumuşak bırakalım hamurumuzu. Kabımızı yağlayalım güzelce. Zeytinyağı da sürebilirsiniz. Problem değil. Amacımız sadece yapışmaması. Evet hamurumuzu da yerleştirdik içerisine. Hafiften üzerine bastırabilirsiniz. Streçle kapatalım. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar oda sıcaklığında mayalayacağız. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz iki katına çıkmış. Aşağı yukarı 1 saat, 1 saat 15 dakika kadar sürdü. Gayet pürüzsüz duruyor yine. Bir çıkartalım. Hafiften tezgahımızı unlayalım. Çok fazla değil. Ve hamurumuzu ters çevirelim. 
Ne kadar kolay koptuğuna bakar mısınız? Şimdi hamurumuzun da üzerine çok az bir un serpeceğiz yapışmasın diye ve bastırıp havasını çıkartıyoruz. Şimdi ben bunları tartarak böleceğim ama sizlerde tartı yoksa hiç problem değil. 8 eşit parçaya bölebilirsiniz. Rula yapabilirsiniz ya da tam yuvarlak yapıp 8 dilime bölebilirsiniz. Ama tartı her zaman için burgerlerimizin eşit boyda olmasına yardımcı olacaktır. 85-95 gram arası bu tarif için uygundur. 8 tane şahane burger ekmeği çıkıyor. Hamur kesici ya da bıçak kullanabilirsiniz. Tartalım. Gayet güzel. Evet şimdi de yuvarlamayı göstereceğim size. Hafiften hamurunuzu esnetin. Bakın ne kadar kolay esnediğini görüyorsunuz. Ortaya doğru toparlayın uçlarını. Kenarları da ortaya toparlayın. Bir bohçayı kapatırmış gibi. Hafiften sıkıştırın. Zaten kendinden bir yuvarlak form oluyor. Şekli iyice yuvarlansın. Sonrasında hamurumuzu ters çevireceğiz ve yuvarlayacağız. Gördüğünüz gibi şahane bir yuvarlak oldu. Şimdi tepsi alalım. Hamurlarımızı arasında boşluk olacak şekilde tepsiye yerleştirdik. Eğer ki üzerinde bu tarz kabarcıklar görüyorsanız onları bir kürdan yardımıyla patlatın. Ki sonrasında pişerken onlar yanacaklardır. Hamurlarımızı hafifçe düzleştiriyoruz. Avucumuzun içine bastıralım ki daha düzgün kabarsınlar. Üzerine örtmek için bir bez ya da başka bir tepsiden faydalanabilirsiniz. Ben daha büyükçe bir tepsi kapatacağım üzerine. Bir saatte böyle mayalanacaklar. Mayaların hamurların üzerine sürmek için bir tane bütün yumurta kullanacağım. Yumurtaya da çok az su ekliyorum. Ve bunları çırpacağım. Sizler dilerseniz yumurtanıza zeytinyağı ya da süt ekleyebilirsiniz ama ben daha koyu bir renk için su ekliyorum sadece. Yaklaşık 1 saat 15 dakikadır hamurlarımız dinlendi ve gördüğünüz gibi muazzam kabarmışlar. Yumurtalı karışımımızı burger ekmeklerin her yerine güzel sürelim ki her yeri kızarabilsin. Eğer ki boşluk bırakırsanız orası kızarmayacaktır. Tabana doğru altlara doğru iyice fırçanızı değdirdiğinize emin olun. Dilerseniz susamla serpebilirsiniz. Ben dört tanesini susamlı, dört tanesini de susamsız yapacağım. Susamı da çok fazla koymayın ki üzerinden fazla dökülmesin. Burgerler hazır. Fırınım da ısındı 190 derecede. Şimdi doğruca bunları fırına atacağım. Yaklaşık 7-8 dakika sonra çıkartıp 180 derece çevireceğim. 7-8 dakika daha pişireceğim. Fırına göre 20 dakikaya kadar da bu işlem uzayabilir ama 15-20 dakika arasında ekmekler şahane kızarıyor. Ve ekmekler muazzam. Koku inanılmaz. Renkler bence bu işi başardık. Şimdi bunları doğruca bir telin üzerine alacağız ki altlarında nem yapmasın. Güzelce soğusunlar. Sonrasında ben size kıvamını, içini falan hepsini göstereceğim. Gördüğünüz gibi telimizin üzerine aldık. Hafiften dinlendiler. Kabuklarını birazcık sert, içi yumuşak olsun diyorsanız tezgahın üzerinde dinlendirin, soğutun. Sonra kesin, kızartın, dilediğiniz gibi yiyin. Ama ben hamburger ekmeğimin her yeri yumuşak olsun istiyorum diyorsanız kilitli böyle buzdolabı torbaları vardır. Ekmeklerinizi oraya koyun. Soğuduktan sonra ama hafiften ılındıktan sonra bir gece bekletin. İyice kabuğunda yumuşadığını göreceksiniz. Sonrasında zaten yumuşacık bir hamburger ekmeğiniz olacak. Ben üzerleri birazcık çıtır olmasından yanayım. Böylelikle dışı çıtır, içi yumuşak. Ortada da eğer köfteyle yiyeceksek o köftenin de tadına ulaşınca orada da farklı bir doku inanılmaz hale geliyor. Bunları sandviç ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Kahvaltınızda şahane tostlar da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamburger ekmeği yapmak bu kadar kolay. Aslına bakarsanız normal ekmeğe göre birazcık daha az yorucu. Çünkü içerisindeki sıvı miktarında yağ ve yumurta biraz işimizi kolaylaştırıyor. 
Küf noktalarına özen gösterirseniz sizler de böyle mükemmel hamburger ekmekleri yapabilirsiniz. Ekmeklerin beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ama hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.